We are starting the new year of 2023 with God's word. 올해는 날마다 또 우리 모든 작은 일에도 하나님께서 초월적인 능력으로 역사하는 응답으로 사는 한해 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. And I bless you in the name of the Lord that this year you are able to enjoy and enjoy and live and experience the transcendental powers of God. 하나님의 사람들의 특징이었습니다. This was a trait, the common trait among the people of God. 하나님의 사람들은 자기의 힘과 노력으로 살지 않고 하나님께서 주신 능력 가지고 살았습니다. The people of God did not live by their own abilities or power, but they lived by the power of God that God gave to them. 하나님의 사람들은 하나님께서 주신 응답을 가지고 현장과 시대와 세계를 변화시켰습니다. And it was with the answers and the power and strength that God gave that it was through that that they saved and changed the world. 올해 우리의 작은 부분까지도 하나님께서 주시는 힘과 능력, 응답을 체험하는 복된 하나 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. And I bless you in the name of the Lord that this is the blessed year in which you are also able to receive the same answers and blessings that the people of God received. 누구에게 하나님께서 이런 응답을 주시겠습니까? To whom will God give these answers? 결론부터 말씀드리면 하나님이 원하시는 것이 무엇인지 알고 있는 사람. To tell you the conclusion first, it's the person who knows what God desires. 하나님 무엇을 원하십니까? What does God desire? 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광이 이르지 못하더니. As it says in the Bible, for all have sinned and fall short of the glory of God. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 누구든지 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하심이라. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. 하나님은 우리를 구원하기 원하십니다. God wants to give us salvation. 그래서 우리에게 복음을 주시고 또이 복음을 미래와 모든 세계에 증거하기 원하십니다. That's why God has given to us this gospel, and He wants for us to testify of this gospel, preach this gospel to the world and to the future. 그래서 하나님이 소수의 하나님의 사람을 불러서 이 복음 운동하게 하셨습니다. That's why God called a small number of people to do this gospel movement. 오늘 베드로에게 예수님께서 하신 말씀입니다. And this is Jesus's these are Jesus's words to Peter in today's passage. 네가 나를 다른 사람들보다 더 사랑하느냐? Jesus asked, "Do you love me more than these?" 내 어린 양을 먹여라. Feed my lambs. 예수님께서 베드로를 부르시고 3년 동안 준비시키셔서 내 어린 양을 먹여라. Jesus called Peter and prepared him for 3 years and then said, "Feed my lambs." 하나님 우리를 부르시고 은혜 주셔서 우리에게 하시는 말씀입니다. 내 어린 양을 먹여라. God has called us. He gave us grace and he is saying to us, feed my lambs. 구원받은 하나님 자녀에게 하나님께서 무엇을 원하고 계십니까? What does God want from his saved children? 내 어린 양을 먹여라. He's saying feed my lambs. 올한해 동안 저희 교회 좀 중요하게 어린 양을 먹이는 한해될줄 믿습니다. I believe that this will be a very important year in which we feed the lambs of God. 정말 우리 후대들이 복음안에서 자랄 수 있도록. So that the posterity, our next generation, our children can truly grow up in the gospel. 교회들마다 정말 젊은 세대 후대가 없어지고 있는데 내 어린 양을 먹여라. In every church in this day and age, the younger generation is disappearing one by one, and God is saying, "Feed my lambs." 올해부터 본격적으로 저희 교회가 교회적으로 렘넌트 사역하는 그런 교회 되게 하옵소서. So we're praying God allow for our church to this year in full scale begin this remnant movement to save the remnants and the children. 하나님이 원하시는 계획을 붙잡을 때 하나님께서 초월적인 능력으로 역사하십니다. When we hold on to the plan that God desires, then God works with his powers that transcend time and space. 어, 작년 한 10월 달부터 하나님께서 주신 말씀이에요. 내 어린 양을 먹여라. And this was the word that God had given to us since Last October, feed my lambs. 올해를 두고서 기도를 하는데 하나님께서 주신 말씀, 내 어린 양을 먹여라. As I was, as we were praying about this new year, the word that God gave to me was, feed my lambs. 어저께까지도 계속 기도했습니다. 내 어린 양을 먹여라. And even until up until last night, I prayed to God, and God said, feed my lambs. 근데 지난 금요일에 예상치 못했던 사건이 하나 생겼습니다. But last Friday there was something that was completely unexpected that happened. 저희가 지금 예배당을 빌려서 사무실 공간 하나를 쓰고 있기 때문에 사실은 뭐 렘넌트들이 따로 포럼을 하든지 따로 모임을 가지려고 해도 공간이 좀 부족했거든요. Because as uh, those of you who know, we are 
uh, renting out a space in the office building. So when it comes to trying to have separate uh, gatherings or meetings with the remnants, it's kind of hard to have a separate space for that. 그래서 마음에 늘 옆에 있는 사무실 공간을 두고서 마음에 항상 하나님 저거 저희가 이렇게 사용하면 좋겠습니다. 계속 기도를 했었거든요. And I had continued to pray for the office space next door, praying to God, God, let us use that space. 저희가 쓰기에도 공간도 적당하고 또 저기 뭐 이렇게 그 바로 그 옆에 붙어 있기도 하고 해서 문도 낼수 있고 해가지고 여기 관리하는 사람한테 얘기도 해놨어요. 저 집이 나가면 어 빨리 얘기를 해달라고. It's right next to our church space. It is directly connected. We're able to put a door through it if it's if it gets vacated, and it's the appropriate size. And I had also told the owner of the building when I, uh, when the tenants in this unit move out, please let me know. 근데 옆에 계셨던 분이 그 전문직에 혼자서 사무실을 굉장히 오랫동안 하셨던 분이라 사실을 나갈 가능성이 별로 안 보였어요. But I wasn't really able to see. I didn't really have much hope of that space being rented out because the person who had been taking that space was there for a very long time running his business. 그래도 마음이 좀 있으니까 지난달에도 그분 만났을 때 한번 사무실 볼수 있냐 해서 한 바퀴 보고 오기도 하고 그랬거든요. But because this has still been a prayer in my heart, I ran into him the other day and I asked if I can look around the office space and I also looked around the office space. 금요일 아침에 보니까 문이 열려 있더라고요. And on Friday morning I saw that the door was open. 어, 사무실 비어 있어요. And the office was empty. 근데 다른 분이 이사 들어가고 있는 거예요. But someone else was moving in. 야, 어찌 이런 일이 있을 수가 있으랴. And I wondered how, how could this be? 아, 그래가지고 건물 관리하는 사람한테 아니 얘기해 해달라고 하지 않았냐. So I told the person who takes care of the building. I said I asked you to let me know if so if they move out. 그분이 뭐 까맣게 이제 먹은 거죠. 뭐. And that person had just completely forgotten. 그 마음에 그렇잖아요. And obviously I was very disappointed. 분명히 저기를 두고서 하나님이 필요한 공간이고 렘넌트를 위한 공간이고 또 올해는 어린 양을 먹이라고 했는데 하나님이 안 주신 거 아니에요. It was a space that I had been praying for earnestly uh, for a long time. On top of that, the word that God had given to me for the direction of this new year was feed my lambs, and I had prayed about it, but it things did not turn out that way, and I realized that God is the one who didn't allow it. 아니, 왜 그러셨을까? And I wondered why did God let this happen? 뭐딱 우리에게 필요하고 딱 좋다고 생각을 했는데 하나님 보시기엔 아닌가? In my eyes, I thought that it was uh, perfect and it was appropriate, but perhaps it's not in the eyes of God. 좀 속상하기도 하니까 확 이사 나가 버려. And because I was a little upset, I thought should we just move out of this building? 순간적인 그런 생각도 했다가 하나님 앞에 계속 기도를 했습니다. I did have these emotions in the spur of the moment, but this is what I prayed to God. 근데 받은 답이 있어요. And there was an answer that God gave to me. 이건 공간이 중요한 게 아니다. That it's not the space that's important right now. 어린 양에게 무엇을 먹일 것인가가 중요하다. What's important is what will you feed? The lambs. 공간이 얼마든지 있죠. 저 옆에도 더큰 것도 있고 해요. In terms of space, there's a, there's a ton. There are there's a space down the hallway. 공간이 문제가 아닙니다. So it's not the space that's the that's important. 어린 양에게 과연 무엇을 먹일 것인가? But what will we feed the lambs? 우리가 정말 기도해야 될 중요한 기도 제목입니다. This is a very important prayer topic that we need to be praying about. 뭐 다들 자녀들을 위해서 최고로 좋은 거 하지 않겠습니까? Of course, everyone wants to do the best for their children. 하나님이 원하는 것을 전달하고 있는가? But are we relaying what God desires? 아, 이게 부딪혀오더라고요. 강하게. This strongly hit me. 올한해 동안 정말 우리 렘넌트에게 무엇을 전달해야 되겠습니까? What must we relay and pass down to our children to the remnants for this next year? 한 번은 제가 부교육자로 사역을 할때 아이들을 교회에서 데리고서 1박 2일 자는 락킨이라고 하죠. 그냥 1박 2일 수련을 한번 했었거든요. It was one time when I was an associate pastor at another church and we had done a, what we call a lock-in where we had gathered together and uh, gathered together for a night and two days at the church. 뭐 저도 뭐 남자고 또 교사 선생님들도 어리고 하니까 아침 식사를 이제 도넛하고 뭐 간단하게 그 주스하고 준비를 했습니다. 시리얼하고. And for the breakfast, we had prepared something very simple along with the uh, the, the teachers and I had prepared something simple. It was donuts and juice and cereal. 
부모님 한 분이 오시더니 이런 쓰레기를 먹인다고 화를 내시더라고요. There was one parent who came up to us and got angry saying how could you be feeding them this trash? 아, 교회에 이런 식당 시설도 있고 전부 다 있는데 왜 아이들한테 이런 정크푸드를 먹이냐고 막 화를 내시는 거예요. And they were very angry and upset saying you have this whole kitchen, you have this whole space where you could be preparing food. Why are you feeding the children trash? 본인이 와서 준비를 해 주시든지. So maybe that person could have just come and prepared the food then. 뭐 준비할 때한 말도 안 하시다가 아침에 갑자기 와 가지고 왜 이런 걸 먹이냐고 그러시네. When during the process of preparation this person didn't say anything but then after it was all over they came to get angry. 근데 마음은 이해가 되더라고요. But I did understand their heart. 아 이분은 집에서 아침에 이런 거 절대 안 먹이시는구나. I realized that this person probably never feeds their children this in the morning. 우리가 육신의 부모라도 자식에게 정말 좋은 것을 먹이려고 하는데 하물며 하나님께서는 우리 어린 양에게 무엇을 먹이기 원하시겠습니까? Even just physically speaking, we as parents want to feed our children what's best for them. So how much more so would God want some God would God want to feed us something good? 올해 우리가 참된 복음으로 준비돼야 됩니다. Today we have this year We have to be prepared with the true gospel. 하나님은 우리 렘넌트들에게 정말 하나님께서 원하시는 복음이 심겨지기 원하십니다. God truly wants and desires for this gospel, this true gospel, to be planted in our children. 그래서 먼저 우리가 참된 복음을 누리고 복음의 증거 얻기 원하십니다. That's why God wants for us to first enjoy this gospel and gain the evidence of the gospel. 올해 한해 동안 정말 하나님 올해는 참된 복음을 누리고. 참된 복음의 증거 없게 하옵소서. So we must pray this year that God allows for us to have the evidence to gain the evidence of this true gospel. 우리가 잘 모르면 뭐 좋은 건지 나쁜 건지 모르고 무조건 먹일 거 아닙니까? If we are ignorant, if we are unaware of what we are feeding our children, we won't know whether we're feeding our children good or bad things. 우리가 참된 복음을 누리고 있다면 우리 자녀들에게요. 참된 복음 전할 수 있습니다. If we ourselves are enjoying the true gospel, then we are also able to relay the true gospel to our children. 인생이 이때부터 변합니다. It's starting from this point that our lives change. 복음을 조금씩 깨달아가면서부터 하나님께서는 사람을 바꿔 놓으십니다. God starts to change the person once this person begins to realize the gospel more and more. 제 20대 중반에 정말 사방에 모든 게다 막히더라고요. In my when I was in my mid 20s I was completely blocked in on all sides, and there was no way out for me. 그 전에도 뭐 됐다 안 됐다 하는 것도 있지만 제 마음에 모든 것이 다 막히는 겁니다. And prior to that, there, of course, there were a lot of things that had not worked out. But especially during this time, things were not working out for me at all. 제 마음 속에 뭐 요만한 희망 있는 것마저도 하나씩 하나씩 다 무너지면서 결국 제 안에 야나 이제 어떡 하지 이 마음이 들 정도로요 희망이 사라진 겁니다. Hope had completely disappeared for me. And everything was just sort of breaking down around me and inside me to the point where the tiniest glimmer of hope I had completely disappeared. 정말 희망이 사라지니까 그 전까지 기도하던 것과는 좀 마음 가짐이 달라지더라고요. And when the last last little bit of hope that I had disappeared, the heart, the very heart and mindset that I had, and the prayer that I had completely changed from before. 사람을 의지할 게 없으니까 하나님만 바라보기 시작했는데. 그때 제 가슴에 부딪혀온 겁니다. Because I had no person to rely on, to lean on, I started to really pray to God and kneel before God, and that's when this began to hit my heart. 나는 어떻게 하냐? 지금부터 무엇을 해야 되냐? 하나님 어떻게 해야지 되겠습니까? 질문을 하는데 하나님께서 답을 하나 주시는 거예요. I was asking God, and I was questioning God, what do I do now? What am I supposed to do now? What do you want me to do? And then God gave me an answer. 십자가에서 모든 문제 해결하신 그리스도께서 지금 나와 함께 계시는 거예요. The answer he gave me was Christ, who finished everything on the cross, is with me right now. 야, 이걸 몰랐구나. And I realized I had not known this. 그 동안 말씀을 듣는다고 듣고 또 제가 다락파 훈련에 들어와서 이 복음 메시지를 듣는다 들었는데 제게 안 부딪혀온 거였습니다. I had realized that even though I had been listening to God's word, I had been receiving these evangelism trainings and the upper movement, none of this had actually personally hit me. 그리스도께서 십자가에서 모든 문제 해결하시고 지금 나와 함께 하시는데 내가 처음 예수 부질 때부터 그때부터 함께 계셨구나. Christ had finished everything on the cross and he had been with me starting from the very moment I had accepted him into my heart. 하나님께서요. 
그때부터 제 인생을 바꾸기 시작했어요. It was from that point that God began to change my life. 그때부터 새로운 문들이 열리기 시작했습니다. And it was from that point that new doors began to open. 정말 우리 귀한 렘넌트들에게 후대들에게요. 이거 깨닫게 하기를 원합니다. I truly want for our children, the next generation, our remnants to fully understand and realize this. 창세기 3장 15절의 주인공 그리스도께서 십자가에서 모든 문제 해결하시고 부활하셔서 지금 너와 함께 있다. Christ, the central figure of Genesis 3:15, finished everything on the cross. He resurrected, and He is with you right now. 다른 거 붙잡고 있거든요. But they're holding on to other things. 나는 배경 없다고 다 낙심하고 있거든요. They're all discouraged, saying that they have no background to speak of. 나는 돈이 없어요. 나는 건강이 없어요. 나는 배경이 없어요. I don't have money. I don't have good health. I don't have a good background. 나는 머리가 안 좋아요. 나는 뭐가 안 좋아요. 뭐가 없어요. 늘 불편물만이에요. I'm not smart. I lack this. I lack that. And they're just complaining about everything. 확실히 사실이라고 저도 생각합니다. And I do think that they're speaking facts. 그러나 부활하신 그리스도께서 우리와 함께 하고 계십니다. But Christ, who resurrected, is with us. 그래서 그 부족한 게더 이상 문제가 되지 않습니다. So those things that we lack, that no longer becomes a problem. 그리스도께서 함께 하시기 때문에 우리는 하나님 자녀가 되었습니다. Because Christ is with us, we have become God's children. 저희 가정 배경은 완전 우상 숭배하는 가정이었거든요. My family background was that of idol worship. 그러니까 당연히 부모님이 성공한 것 같았는데 어느 날 한순간 다 무너져 버렸습니다. So even though it seemed that my parents had reached the point of success, it was just in a moment that all that came toppling down. 저도 우상 숭배하면서 자랐거든요. And I also grew up doing idol worship. 하나님께서 어느 날 우상 숭배하던 삶에서 저를 끄집어내 주셨어요. But one day God pulled me out of that life of idolatry. 전에도 말씀드렸지만 저희는 저희 집은 집안 제사를 절에서 드렸거든요. And I told you this before, my family would do these ancestral rites in the temples. 하나님이 여러 가지 방법을 써서 그 불, 법, 불교 법당 안에 들어가서요. 우상하게 절하지 않도록 하나님께서 지켜 주셨다니까요. And God actually protected me in various different ways so that I did not have to go and bow down in that in the Buddhist temple to those idols. 뒤에서 어른들이 뭐라고 소리 지르는데도 하나님께서 마음과 생각을 지켜 주시니까요. 우상에게 절하지 않도록 하나님께서 보호해 주셨습니다. And while the adults in the household were were yelling and criticizing me in the back for not taking part, God protected my heart and my mind so that I did not have to bow down. 그때 힘들고 어렵다고 생각했거든요. That during that time I thought it was hard and difficult. 지금 와서 보니까 하나님께서 죄와 저주와 사단과 지옥 권세 끌려가지 않도록 저를 끄집어 내 주신 거예요. But looking back now, I am able to see that God liberated me and he pulled me out of that life so that I don't have to live in the life of curses and spiritual illness. 우상 숭배하는 영적인 문제 있는 가정에서 크다 보니까 저도 어쩔 수 없이 이 영적인 뿌리가 남아 있을 거 아닙니까? Because I grew up in a family where they did idol worship and a family that was affected by spiritual problems, of course, I would still have these spiritual roots left. 아니, 청소년 시기에요. 점점 점점 안 좋은 쪽으로 끌려가는 거예요. And during my youth, I continued to get lured into things that were not good. 학교에서 하지 하지 말라고 하는 짓은 골라서 다 하게 되는 거예요. I ended up doing everything that I was told not to do in school. 교회를 다니는데도 세상에 끌려가는데 제 힘으로 빠져 나오지 못하는 겁니다. Even though I was still attending church, I was being dragged by the things of the world, and I could not escape that on my own. 어느 날제 모든 사방이 막히면서 하나님께서 그 세상에서 저를 건져 주셨어요. And one day, as Everything just was blocked for me in my life. God pulled me out of that life. 이 모든 것이 그리스도의 은혜다. All of this is the grace of Christ. 그리스도께서 이 땅에 오셔서 우리를 죄와 저주와 사망과 지옥 권세에서 해방시키기 원하십니다. Christ came to this world and he wants to liberate us and set us free from the forces of darkness of sin and hell and curses. 세상 흑암 타락 문화 아무도 못 이깁니다. No one is able to overcome this this culture of darkness and the force of darkness. 그리스도께서 우리와 함께 하시면서 그리스도께서 우리를 그 속에서 건져 내시고 계시는 거예요. But Christ as he is being with us next to us he is said he is freeing us from that. 단순히 건져낼 정도가 아니라 이제는 복음의 빛으로 살리는 사람으로 하나님께서 계획해 놓으셨습니다. He not only set us free and delivered us but he is preparing us as people to save. 그래서 우리 렘넌트들이 어릴 적부터 그리스도께서 함께 하시는 거예요. 
That's why our remnants need to know that Christ is with them from a young age. 학교 가면 부모님 같이 안 있잖아요. When you when the children go to school, their parents are not with them. 뭐 애들하고 뭐 부딪혀 싸우는데 힘 있는 놈이 장땡이죠. 뭐. When our kids, when our children go to school and they get into some kind of fight, obviously the one who's stronger is going to win. 뭐 사회 나가면 돈 있는 사람이 제일 최고 힘 있지 않습니까? When they grow up and go out to society, the people who have the most money are going to win. 말 그대로 보스라고 부르면서 따라다닐 수밖에 없잖아요. They have no choice but to follow that person around calling the boss. 오늘 다시 한번 확인하십시오. 그리스도께서 나와 함께 하고 계시다. But confirm this once again today. Christ is with me. 우리 렘넌트들이 학교에 있을 때 그리스도께서 함께 하고 계시다. When our remnants are in school, Christ is with you. 우리가 회사에 있을 때 그리스도께서 함께 하고 계시다. When we are at work, Christ is with us. 나 남, 아무도 나를 이해해 주는 사람이 없다고 혼자 울고 있을 때 그리스도께서 나와 함께 하고 계시다. When you are crying alone saying that no one understands you, Christ is with you. 병원에서도 고칠 수 없는 질병 가운데 있을 때 그리스도께서 나와 함께 하고 계시다. When you are lying in bed in the hospital because of some illness that even the hospital is not able to cure, Christ is with you. 하나님께서 우리에게 이 구원의 선물을 주셨습니다. God has given to us this gift of salvation. 내 어린 양을 먹여라. Feed my lambs. 아이들에게 무엇 가르치겠습니까? What will we teach the children? 그리스도께서 십자가에서 모든 문제 해결하시고 부활하셔서 너와 24시간 함께 하고 계시다. Christ has finished everything on the cross and he resurrected and he is with you 24/7. 처음에 잘 이해 안 되죠. At first it's hard to understand. 저도 뭐 메시지 들어도 이해 안 됐었는데요. 뭐. I also did not understand at first even though I was listening to the messages. 그냥 지식적으로 알고 있다 뿐이죠. I just knew about it. I just stored it in my head as knowledge. 머리하고 뭐 가슴하고 얼마나 떨어져 있습니까? 한 10인치, 15인치 떨어져 있습니까? Our heads and our hearts are not exactly far apart. They're kind of close to each other. 근데 여기서 이렇게 내려오는데 이게 몇십 년이 걸려요. But it takes decades sometimes for what's in your head to travel down to your heart. 그래도 괜찮습니다. But even if that's the case, it's okay. 누구든지 그리스도를 주로 시인한 자는 구원을 얻으리라. Anyone who confesses Jesus as the Christ as their Lord will receive salvation. 하나님께서 창세 전부터 우리를 부르셔서 성령으로 함께 하시고 우리를 그리스도의 증인으로 세워 가고 계십니다. God called us before the creation of the world and he saved us and he is raising us up as the witnesses of Christ. 그래서 어렸을 때부터 계속 이 부분에 우리 내려가는 겁니다. That's why what we're doing is putting our roots down in this, being rooted in this starting from a young age. 시간 지난 다음에 알게 되는 거죠. And then after time passes we realize. 아, 우상에서 하나님께서 나를 건져내셨던 거였구나. Oh, oh God had had delivered me from idolatry. 세상 흑암 문화에서 하나님께서 나를 건져내셨구나. God had pulled me out of the culture of darkness in the world. 질병과 가난에서 하나님께서 우리를 건져내셨구나. God has pulled me from the life of poverty and illness. 이 세상을 살아가는데 하나님의 나라 누리게 하셨구나. As I live in this world, God has God has allowed for me to enjoy his kingdom. 이번 한해 동안 그리스도께서 함께 하신 것을 풍성히 누리십시오. This year fully and abundantly enjoy that Christ is with you. 그리스도께서 나와 함께 하셔서 나와 함께 하시는 증거가 나타날 때까지 누리십시오. Enjoy it to the point where you are able to see the actual evidence of Christ being with you. 그리스도께서 우리와 함께 하실 때 우리에게 수많은 응답들이 오는데 하나님이 먼저 우리의 마음과 생각을 지키시리라. When Christ is with us, countless answers come and follow, but it is that God said that he will protect and guard our minds and our hearts. 정말 이렇게 그리스도 안에 복음을 누려가면요. 두 가지 중요한 응답이 먼저 옵니다. And when we truly enjoy the gospel inside Christ, there are two important answers that come first. 하나님의 초월적인 능력이 우리에게 역사하시는데 올해 메시지 두 가지 붙잡음 하나님의 시간표가 보이고 하나님의 것이 나에게 오기 시작합니다. God's transcendent powers come upon us and begins to work in our lives, and we are able to see two things: we are able to see God's time schedule, and second, the things of God become ours. 이게 하나님이 우리와 렘넌트에게 주시기 원하시는 선물입니다. This is the gift that God desires to give to us and our children, the remnants. 하나님께서 우리에게 보내신 그리스도의 복음을 누릴 때 우리의 눈이 열리기 시작합니다. When we enjoy the gospel of Christ who was sent by God to us, our eyes begin to open. 그래서 첫 번째로 하나님의 시간표가 보이는 거예요. So that's why the first thing we see is God's time schedule. 하나님의 시간표가 돼야 되거든요. It needs to be God's time schedule. 하나님의 시간표를 알아야 되죠. And we have to know God's time schedule. 복음을 좀 누리는데 하나님의 시간표가 보이는 겁니다. As we enjoy the gospel, when we enjoy the gospel just a little, we begin to see God's time schedule. 처음 그리스도께서 나와 함께 하시는구나. 초등학교 1학년 때 처음 예수 믿을 때부터 그리스도께서 나와 함께 하시고 나를 기다려 오셨구나. 
I had realized that Christ was with me. And not just that, Christ had been with me and he was waiting for me since the moment I accepted him into my heart in first grade. 첫 번째 온 응답 중에 하나가 지나간 모든 과거가 감사되기 시작해요. When I realized and enjoyed that the very first thing that changed was everything that had happened in my past, I started to become thankful. 인, 뭐 인생이 꼬이고 문이 막히고 힘들어지고 해서 하나님한테 늘 원망이었거든요. I was always full of blame and resentment and just complaining to God about all the things that had not worked out for me in the past. 그런데 하나님께서 오늘날 그리스도 알게 하시려고 지금까지 나의 모든 다른 곳을 막아 오셨구나. But then I realized that God had blocked every other way. He had blocked everything else so that I can come to realize Christ today. 지나간 과거에 대해서 제가 처음으로 감사했다니까. That was when for the first time I was thankful for my past. 특별히 안 좋았던 과거들에 대해서 굉장히 감사가 되더라고. I was extremely thankful especially for the bad things that had happened in my past. 나에게 이상하게 했던 사람, 우리 가정에 이상하게 했던 사람 감사하네. 내가 그리스도를 발견하게 됐네. I was thankful for the people who had wronged me, the people who had wronged my family, because it was through that that I was able to realize and meet Christ. 하나님의 시간표. God's time schedule. 예, 과거에 그리스도께서 함께 하시면서 나를 이끌어 오신 거예요. Christ had been with me, and He had been guiding me in the past. 그러고 났더니 그 다음에 둘러싸이는 모든 사건은 하나님의 응답이다. And then after, I realized and I was able to see everything else that had happened, every incident. Was God's answer? 신기하지요. It was in, it was quite fascinating. 누가 그렇게 하라고 막 가르치거나 억지로 말한 게 아닌데 누가 설명해 준게 아닌데 마음에 아, 지금 이거 이 상황이 응답이네. No one had taught me to do that or think that. No one had forced me or pressured me to think that way. But just in my heart, I felt this is an answer. 그리스도 누리십시오. Enjoy Christ. 하나님의 시간표가 보입니다. You'll see God's time schedule. 하나님의 응답이 와 있는 게 보이기 시작. You begin to see God's answers that have already come in front of you. 그러니까 미래에 대한 소망이요 새롭게 시작됐습니다. So I started to have a new hope for the future. 사실은 그 전에 설교를 들때 마음에 안 드는 게한 가지 있었습니다. In fact, before that, there was one thing that didn't that I that was to my dislike when I had been listening to the sermons. 하나님이 우리 인생에 계획이 있다. When I would hear, God has a plan for our lives. 저는요, 그 사실 그 말이 굉장히 싫었습니다. And to be honest, I really did not like those words. 저를 억지로 끌고서 이상한 곳으로 데려갈까 봐. Because I was afraid that God would lead me, force me into a place that I did not want to go. 내가 하고 싶은 거는 못 하고, 내가 할수 없는 거, 내가 힘들어 하는 거, 그거 하나님이 억지로 시킬까 봐. Because I thought God would be forcing me into doing something that I don't want to do. 그래서 제 입에서 정말 초등학교 때부터 그때까지 한 20년 예수 믿었는데 20년 동안 단한 번도 말하지 않은 기도가 있었습니다. And I had begun my walk of faith. I had first I had started going to church and became a Christian in elementary school and from that point on all the way into my 20s for that amount of time there was one prayer that I had that I did not tell other people about. 많은 성도님들도 그런 분들 좀 계실 것 같아요. And I think that there's probably a lot of believers out there like this. 제가 못한 기도가 뭐냐? The prayer that I couldn't pray. 하나님 뜻대로 하옵소서. I could not pray, God, do as you will. 이 말은요 절대 제 속으로도 안 나오는 겁니다. These words, I could not even think them in my mind. 하나님이 이렇게 하시면 제가 이걸 하겠습니다. 이게 하나님 제가 이걸 할 테니까 하나님 이렇게 해주십시오. 이렇게 기도했지. 모든 것 하나님 뜻대로 하옵소서. 이 말을 못 하는 거예요. The way I prayed was, God, I'll do this if you do this. I'll do this if you do that. And the only prayer that I was not able to pray was, God, do as you will. Why not? 하나님이 그렇게 믿었지 않아서. Because I did not trust God that much. 그동안 교회에서 배운 하나님이 조금 약간 이상한 하나님이라서 내 인생을 하나님 뜻대로 하게 놔둔다? 아, 이거는 저 레드 얼럿. Because the God that I had heard about, that I learned about from a young age, was this strange God, and I did not want to be forced into something that I did not want to do, and that to me was a red flag. 그래서요. 제가 은혜 받기 바로 직전에 억지로 한번 너무 환경이 묶이니까 무릎 꿇고 기도한 적이 있어요. So there was a time right before I had really truly received grace from God, there was a point where I got on my knees to pray to God because absolutely nothing was working out. 꼭 도살장에 끌려가는 소처럼 겨우 끌려가 가지고 하나님 내가 이제 항복했습니다. 뜻대로 하옵소서. Like a cow being led to its death, I kind of just had given up. I knelt before God. I said, "God, just do as you will." 이대로 되, 제가 더 버티다가는 
아주 죽을 것 같아요. 그래서 그냥 겨우 마음에 없는 말 그냥 해야 되는 말 하나님 뜻대로 하옵소서. I had barely managed to just utter those words that to be honest I didn't even fully mean because I thought if I keep going against God it, my life is just going to become even more miserable. 근데 그리스도께서 십자가에서 모든 문제 해결하시고 나와 함께 하신다. 이 말이 믿어지는 순간 하나님 하나님이 예비하신 것으로 내 인생을 채우소서. But the moment I began to truly believe that Christ had finished everything on the cross and that he was with me and he had had been with me I was able to pray God do as you will. 우리 렘넌트들 우리 후대들이요 사실은 하나님 뜻대로 하옵소서 이 기도 못 합니다. Our remnants our children in actuality they're not able to really pray this prayer either. 그 억지로 시킨다고 해서 되는 것도 아니고요. And that's also not something that's going to just happen because you force them. 언제 변화되냐? When do they change? 복음이 내게 누려지고 마세요. When they realize, when they start to enjoy the gospel. 그때부터 미래가요. 하나님이 예비하신 미래로 새로운 문 열립니다. From then on, their future changes and the doors open into the future that God has prepared. 이렇게 복음 누리면요 두 번째로 하나님의 것을 주세요. When you enjoy the gospel in this way, the second thing is God gives you His things. 하나님의 것이 뭡니까? What are the things of God? 창조의 능력. The power of creation. 성령으로 함께하시는 말씀 성취 응답. And the answer of the fulfillment of His word, as He is with you through the Holy Spirit. 복음을 그냥 제가 사실은 요만큼 깨달은 거 아닙니까? When it come, when I had realized the gospel, in actuality, I had I had realized the fragment of it. 저 산타모니카 비치에 모래 한 알만큼 아 예수가 나와 함께 있구나 이거 하나 깨달았는데 그때부터요 말씀이 제 삶에 성취되기 시작하는 겁니다. I had realized and enjoyed. Oh, Christ is with me, and that was just a fragment of the entire thing. And it was from then on, though, that I began to experience and enjoy the the fulfillment of God's word. 특별히 주일날 받은 말씀이요 한 주간 제 삶에 뭐 이렇게 저렇게 말씀이 살아 움직이는 게 보이기 시작하는 거예요. More specifically, the word that God had given to me on Sunday, on the Lord's day, I began to see it actively being fulfilled in my field throughout the week. 그때부터요 주보 받는 시간이 일주일에 가장 기쁜 시간. So from that moment on. The moment I would open the church bulletin, that was the happiest time for me. 주일 말씀을 딱 확인하는 순간, 이번 한 주간 내 삶이 이렇게 되겠구나. The moment I confirmed the the word of God in in the church bulletin, I was overjoyed because I was thinking this is the word that God will fulfill in my life this week. 하나님이 세상을 말씀으로 창조하시고 지금도 말씀으로 움직이고 계십니다. God created the world through His words. 그 and, 말씀이 우리의 삶에 성취되고 있습니다. And he is still moving the world through his words today and that word is still being fulfilled today. 하나님의 것이 채워지는 시간. The time in which the things of God fill us. 이때부터 사람의 마음도 변하고 생각도 변하고 힘도 생기고요. From this point on the person's heart and mind and the very level of their strength changes. 담대함도 바뀌고 기도도 바뀌고. Their boldness, the level of their boldness changes and their prayer changes. 그전에는 억지로 기도했는데 기도하는 시간이 기쁘더라고요. Before that, I had had to, I had to force myself to pray, but then after this change, I was happy to pray. 기도가 응답되기 시작하니까. Because my prayers started to get answered. 아, 내가 지금 이 하는 기도도 하나님께서 응답하시겠지. 이 기쁨이 있으니까요. 기도하는 시간이 굉장히 기쁜 겁니다. I had this joy and anticipation, this excitement that the prayer that I'm praying now, God will answer. 올 한해 참된 복음 회복하십시오. This year. Restore the true gospel. 하나님의 시간표 보이기 시작합니다. Then you'll be able to see. You'll you'll begin to see God's time schedule. 하나님의 것이 내게 임하기 시작합니다. And the things of God begin to come upon you. 그 후로 지금까지 여러 가지 어려운 일은 있었지만 제 삶에 흔들림이 없었습니다. And from that point on, there were different things that happened in my life, but there was nothing that shaked me, that shook me. 일, 일단 제가 저를 보는 것도 이상한데 제 친구들이 저를 보면은 변했대요. Not only did I shock myself at how much I had changed, but even my friends had told me that I had changed very much. 여러분 주변에서 정말 올해 마칠 때더 변했다는 소리 들으셨으면 합니다. So enjoy this to the point where by the end of this new year, the people around you say you've changed so much more. 말씀 마무리하면서요, 부활하신 예수님께서 베드로에게 내 어린 양을 먹여라. As we bring this to a close. Jesus, who had risen, who had resurrected, said to Peter, "Feed my lambs." 부활하신 예수님께서 모든 족속 이삼칠에게로 가라. Jesus had resurrected, said, "Go to all people, all nations, the 237 nations." 부활하신 예수님께서 가서 병든 자를 치유해라. Jesus, who resurrected, said, "Go and heal those who are diseased, those who are ill." 
엠마오로 가는 낙심한 제자들을 찾아가신 부활하신 예수님. And Jesus who resurrected who went to the discouraged disciples who were on their way to Emmaus. 지금도 수많은 사람들이 우리를 기다리고 있습니다. Even now countless people are waiting for us. 이번 한한해 동안 정말 영적 준비하십시오. Throughout this year truly have spiritual preparation. 그래서 내 환경을 영적 세계로 바꾸십시오. And change your environment to that of the spiritual world. 응답이 오냐 안 오냐는 걱정하지 않으셔도 됩니다. You don't have to worry about whether answers will come or not. 이미 24시간 응답 속에 계십니다. The answers are already inside of you 24/7. 복음이 누려지는 만큼 내가 응답 속에 있다는 게 보이기 시작해요. The more you are enjoying the gospel, the more you are in the gospel, you realize that you are in the midst of answers. 말씀 받을 때 미래도 보입니다. When you receive the word, you are also able to see the future. 올한해 25, 응답 25인데 어머 뭐 말씀 받을 때부터 뭐 기대가 대단하죠. The word that God gave to us for this year is the 25 hour answer and starting from the moment we received this word, I anticipated much. 분명히 하나님께서 초월적인 능력으로 역사하실 줄 믿습니다. And I believe that God will absolutely work through his transcendent powers. 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 땅 끝까지 이르러 내 증인 될 것이다. But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you. 올해는 정말 우리 렘넌트들에게 전할 참된 복음의 내용 준비하는 한해 되게 하옵소서. And you will be my witnesses to the ends of the earth. We must pray this year that this year we are able to prepare the content of the true gospel to relate to the our remnants. 참된 복음의 증거를 주옵소서. And pray to God for the true evidence of the true gospel. 하나님께서 25의 응답으로 역사하실 줄 믿습니다. And I believe that God will work upon us with his 25 hour answer. 하나님 오늘 저희가 다시 한번 2023년을 두고 하나님의 말씀 붙잡게 하심을 감사합니다. Father God, thank you that you have allowed for us to gather together to hold on to your word for the year of 2023. 우리 귀한 후대들과 이 시대에 전달할 참된 복음을 먼저 회복하게 하옵소서. Allow for us to restore first the true gospel that can save this age and this world. 우리에게 참된 복음 깨닫게 하시고 복음의 증거가 풍성히 넘치는 한 해가 되게 하옵소서. Lord, allow for us to realize the true gospel. May this be the year in which the evidence of the gospel is overflowing. 하나님의 시간표를 볼수 있는 눈을 열어 주시고. Open our eyes to see your time schedule. 하나님의 것으로 채워 주옵소서. And Lord, fill us with your things. 우리 후대 렘넌트들이 살아나는 복된 한해 되게 하옵소서. May this be the blessed year in which the posterity and our next generation and our remnants are able to rise. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen.